Hola. Hola, sí. Fernando, hola. Hola, sí, sí. Fernando Ruiz. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, ¿Qué tal? Noches, Buenas noches, ¿cómo le va? Le hablábamos de Bohemios en Ascenso y queríamos preguntarle cómo, cómo está viendo, cómo está formando el equipo. Y ahí estamos, ahí es una lucha el tema de, del mercado en este momento porque la mayoría de los jugadores en el fútbol argentino están todos con contrato, entonces de ese lugar se complica un poquitito la, la posibilidad de por ahí traer esos jugadores que, que uno por ahí pretende porque obviamente están en club y con contrato, así que nada. Acá trabajando un poquito, viendo imágenes y videos y situaciones de jugadores como para poder contar. Eh, por ahora los que están firmes, bueno, los que ya firmaron, Sánchez, eh, Alto Belli y el arquero Medina. Sí, hasta ahora los confirmados son esos tres y bueno, estamos ahí en búsqueda de... Y hay tres jugadores a prueba, hasta López que ya estuvo y dos, dos chicos de las inferiores de... de sí, sí, están entrenando esta semana nosotros, vamos a ver si de ahí puede salir algo que nos sirva en base al plantel que tenemos, pero bueno, nada, más allá de eso... Lo va a definir esta semana, ¿sí? Y el sábado tenemos un amistoso con Huracán, con la idea de, de hacer otra vez una práctica de fútbol, que, que hicimos hoy una, y ahora trabajaremos con Huracán amistoso como para ir definiendo algunas de esas cosas, pero más que nada, obviamente uno está viendo y analizando el plantel en sí, eh, buscando una idea en base a lo que por hoy tenemos, pero nada, sabemos que todavía hacen falta eh, varios jugadores más de refuerzo importantes como para poder tener un plantel competitivo. ¿Cuántos refuerzos le calcula que hacen falta todavía? Y la realidad que entre 5 y 6 seguramente vamos a necesitar, eh, esta es una situación en la cual el plantel es corto, hay muchos chicos y en esa situación obviamente estamos buscando eh, jugadores en lugares para tener competencia y, y que nos den un salto de calidad a lo que ya tenemos. Así que estamos trabajando en eso, como te decía recién, está muy difícil el mercado, obviamente, por la cuestión económica en la cual hay mucha incertidumbre, que no se sabe qué es lo que va a pasar con todo esto y más allá de eso, obviamente, la mayoría de los clubes hoy eh, tienen contratado a todos sus jugadores por 18 meses, esto fue a partir de la reestructuración anterior, y bueno, ahora que se vuelve a reestructurar, a nosotros nos engancha con la mayoría de los jugadores contratados, así que estamos trabajando en ese sentido para encontrar lo que realmente nos hace falta. ¿En dónde crees que hace falta reforzar? No, hoy no está haciendo falta un arquero más para, para competir, ahí... En la parte de atrás estaremos buscando seguramente un central, lateral por derecha necesitamos, algún volante por la derecha, que es un lugar en el cual por ahí el equipo mucho no tiene, y seguramente dos delanteros, creemos que en eso más o menos andaría, así que estamos trabajando como para tratar de conseguir esa gente que realmente queremos como para potenciar lo que tenemos. Leo Ramos eh, eh, estaba por, por firmar. Ah, se cortó. Se cortó. Se cortó. Bueno. Parece que por lo que dijo hace falta la columna vertebral, hace falta un montón de, de jugadores, ¿no? Eh, habló de centrales, habló de lateral, lateral habló, habló de, de volante delantero, por derecha bueno, y por dos eso. delanteros más. Y cinco o seis jugadores, dijo. Sí, sí, fácil. O sea que no, no, no es este... Vamos a ver si podemos... Re... Sí, a ver si lo reanudamos. Sí, estaba bastante interesante la, la charla y creo que también conseguimos que, que hace falta un 9 a menos de que bueno, todavía está el Luciano Pons que todavía sí, se está no, recuperando para un tiempo más. y también Pero hace falta un arquero uno, faltan dos más eh, no sé, capaz que, entonces no, no piensa tener en cuenta mucho a los chicos y lo que pasa es que los tendrías que tener en cuenta eh, los chicos no pueden contar a ver, con, el, nada, a ver con, con Villeri estuvieron, rindieron para mí en algunos casos, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, Fernando. Sí, sí, ahí estábamos con el Leo Ramos y la verdad que me quedé sin batería, ella lo que fue y ah, bueno. Bueno. se me cortó a mí. Así que, no, me decía Leo Ramos, a ver, es, es una apuesta importante que tenemos y digo tenemos más allá de que por ahí eh, apareció algo importante del exterior y por ahí frenó un poquitito esto, pero bueno, estamos esperando a ver si eso no se resuelve, poder contar con él, así que nada, es una situación en la cual no podemos confirmar porque en este momento no, no depende de nosotros, el club trabajó, hizo un esfuerzo en base a la propuesta y bueno, más allá de, 
de esa situación, obviamente, hay una competencia en cuanto a lo económico muy, muy complicado que viene del exterior, y bueno, estamos esperando a ver en estas horas si no se le llega a dar esa posibilidad de irse afuera, por ahí poder contar con él, pero en eso está ahí en veremos, no, no hay nada confirmado. Usted este sábado va a ir probando, más o menos va armando dos equipos para, para ir eh, viendo cómo, cómo puede funcionar el equipo. Sí, sí, estamos trabajando lo mismo que hicimos hoy en una práctica de fútbol, en el cual eh, estamos conociendo mucho más en profundidad a, a los jugadores, ver en qué situación o, o qué posición pueden sentirse más cómodos, porque entiendo de que por ahí lo más importante es eso, que el jugador se sienta cómodo y, y, y fuerte en, en una posición, y bueno, ahí iremos encontrando el equipo. Así que estamos trabajando, tomándolo también como, como una parte física en el tiempo en el que estamos haciendo todo esto, y bueno, obviamente todo esto suma como para, para seguir creciendo. ¿No es contraproducente ya, como no están bien físicamente, hacer un, un partido con un equipo de primera que capaz que ellos están mejor? Es que la idea, sinceramente te digo, no, no está basada en, en ver si le podemos ganar o no a Huracán. Acá lo que más me interesa a mí es ver cómo rinden los jugadores, cómo están. Nosotros a partir del lunes la idea ya es meternos a concentrarnos en trabajar en lo que vendría a ser la parte más fuerte en cuanto a lo físico, pero pero no, no es un partido en el cual uno busca hacerlo pensando en en tener que competir por los puntos. Me va a servir en cuanto a la dificultad que seguramente nos puede generar Huracán para ver en, eh, de qué forma nuestros jugadores van resolviendo. Así que desde ese lugar no, no es algo que me tiene preocupado en base a lo que va a pasar porque estoy convencido de que cada día que estamos haciendo de trabajo nos sirve para ir conociendo al grupo, al plantel y bueno, eso vamos a ir con el tiempo dándole una forma al equipo que es lo que realmente necesitamos para llegar al 7 o al 14 de agosto cuando arranca el campeonato de la mejor manera. ¿A usted eh, le gusta jugar de vez en cuando, depende del partido, con enganche o siempre así un 4-4-2 siempre rígido? Eh, siempre 4-4-2 no ha sido. Nosotros, de hecho, en Almagro en el último tiempo hemos modificado de mitad para adelante bastante el sistema. Hemos terminado jugando con dos externos, un centro y tres volantes internos, pero eso no significa que, que tenga que, que aferrarse a esta situación. Yo digo que los números en cuanto a los sistemas eh, dependen de la rigidez que tenga en base a la característica de los jugadores. Uno puede jugar 4-4-2, pero soltar volantes constantemente en ataque, por ahí el lugar que no tenga uno como un enganche clásico puede ocupar el doble 5, depende de la característica que, que uno ponga. Eh, puede, se puede jugar con un media punta y un punta, esto va a tener que ir viendo con, con lo que vayamos encontrando dentro de las posibilidades del plantel que tenemos, y en base a eso, obviamente, después le vamos a dar el crecimiento futbolístico que creemos que el equipo tiene que tener como para ser protagonista. Eh, ¿Y usted le, le, le convence también de tener un enganche que sea referente del equipo para abastecer a, a los delanteros? ¿O puede ser cualquiera de los...? Aparte de que sean lo demás también, ¿no? Sí, yo digo que la abastecer a los delanteros tiene que ver con una cuestión en general del equipo. Eh, un enganche en cancha sin que los volantes puedan trasladar la pelota a partir de recuperarla, no, 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 no va a generar el enganche solo en sí la posibilidad de que el delantero ataque. Esto lo pueden generar los volantes por afuera, lo pueden generar también los laterales sumado al ataque... Eh, pero la idea es hacer un equipo que, que, que trabaje en conjunto para generar estas situaciones. Yo digo que en esta división, más allá de la solidez, lo que hay que tener es un control de juego en base a, a poder manejar la pelota y llegar al campo rival bien armados y con esos equipos cortos que siempre se dicen para poder generar situaciones que nos permitan llegar con mucha gente al área. Entonces, va a tener que ver un poquitito con eso, más allá de tener un engancho o no. O sea, primero hay que hacerse fuerte en defensa para recuperar la pelota y después de ahí empezar a crear. Yo digo que en esta división la solidez es, es muy importante. Eh, esto no significa sí, ya nos dimos que... cuenta con, con Flandria. Claro, bueno. Esto no significa que yo, por hablar de solidez, esté pensando en una tranta que se meta atrás y y trate de jugar al contragolpe, no, eh, de ninguna manera, porque uno puede man mostrar solidez defensiva o controlando la el juego con la pelota o recuperando ya en posición de ataque cuando cuando en ese mismo momento se pueda perder, así que 
Eh, esta división hay equipos que te juegan al pelotazo, hay equipos que te juegan por abajo como talleres, hay equipos que por ahí esperan el error, entonces uno tiene que estar preparado para para poder jugar cualquier situación en la cual el rival nos pueda predisponer, pero volvemos a lo mismo de siempre. La idea nuestra es tratar de jugar los partidos como nosotros queremos, como creemos que vamos a poder hacerlo, y bueno, buscando ser protagonistas para, para conseguir los puntos necesarios que nos permitan todo el tiempo estar arriba, y bueno, por qué no, en el final de temporada, ya el año que viene, tener posibilidad de pelear por lo, por lo máximo. Bueno, bueno. Sí, sí, acá tengo un mensaje que dice... ¿A Tolosa en qué posición lo pone? A ver, a Tolosa lo estamos conociendo, realmente hemos visto algunos videos cortitos de, de las veces que por ahí ha jugado en Atlanta, lo ha hecho como externo, por derecha. Eh, creemos que puede jugar quizás un poquito más atrás como volante, pero estamos en ese proceso. Ahí en ese lugar tenemos también a, a Barriga, Julián, que, que es un puntero clásico, veloz, con habilidad en velocidad, que es muy difícil muchas veces de combinar, así que estamos en eso, en esto de las prácticas de fútbol que, que venía hablando anteriormente, nos permite para estos chicos que por ahí no tenemos tanto conocimiento sobre ellos, ir viendo cómo, qué es la alternativa que nos puedan dar, así que hoy recién hicimos una práctica de fútbol y bueno, vamos viendo que Tolosa obviamente es un jugador que tiene, tiene velocidad, que puede dominar la pelota y poder manejarla en uno de dos toques y pasar a los espacios, así que en eso estamos con él, con Julián, estamos con... Sí, a Julián el, el, el año pasado lo vimos poco, pero lo, lo, la pocas veces que lo vimos, el poco tiempo que lo vimos, nos pareció que tiene un, una gambeta interesante. Sí, Julián tiene mucha velocidad, es un puntero clásico, y realmente en carrera es muy hábil, tiene buen, buen control de pelota. Eh, obviamente es un chico joven, hay que llevarlo, hay que manejarle situaciones que le permitan, pero bueno, estamos buscando en estos jugadores que por ahí no vimos mucho la posibilidad de, de que puedan demostrarnos algo como para tener también alternativas ahí y no tener que andar trayendo demasiados jugadores porque los chicos por ahí no están para jugar, así que estamos en ese análisis. Bueno, sí, es fundamental de que vaya conociendo a todos los chicos y para ver en qué posición pueden llegar a jugar y así tener unos sí. esfuerzos con los chicos de las inferiores, ¿no? Sí, está Jiménez también acá, que ya lo estuvimos viendo, está Tenaglia, que son chicos que por ahí ya vienen participando del plantel sin muchos minutos, entonces bueno, la idea nuestra no es armar un plantel muy largo, y más allá de hacer un plantel bastante compacto, de 28, 29 jugadores, obviamente los chicos van a estar dentro de ese número, y, y sin duda que van a tener que pelear para, para un lugar, sí, o sea, pues, ¿no? de tenerlos para relleno no, no, no me interesa, sí. seguramente los trabajaremos para para tratar de potenciarlo y que en algún momento nos puedan dar alternativa. En esto también está Rodrigo y Manol, dos centrales jóvenes, que obviamente a futuro puede ser muchas cosas. Bueno, se tendrán que ir haciendo hombre de a poquito y bueno, trataremos de, de nuestro lugar poder darle la, las herramientas que ellos necesiten como para potenciarse y bueno, ¿por qué no? En algún momento terminar jugando, que es un poquito la idea también. Bueno, el, el sábado nos estaremos viendo, vamos a ir a ver el amistoso y le deseamos la mejor de la suerte. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos. Gracias. No, por favor, un abrazo.